বিবিএনআরস হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য আজকে ক্লাসে অ্যাকাউন্টিং থিওরি বইয়ের চ্যাপ্টার নাম্বার 13 13তম অধ্যায় থেকে ক্লাস নাম্বার 1 এই 13 অধ্যায়ের ক্লাস 1 এ আমি এখানে প্রয়োজনীয় কয়েকটি সূত্র আছে এগুলো এখানে বুঝিয়ে দিব একটি প্রশ্ন লিখে রাখছি এবং পরে আমরা সমাধান করব তাহলে এখানে লেখা আছে সিএপিএম ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল এর ইআর এর সূত্র হচ্ছে আর এফ প্লাস হচ্ছে আর এম মাইনাস আর এফ ইনটু হচ্ছে বিটা এই হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রেট রিটার্ন অন মার্কেট রিস্ক ফ্রি রেট আর এটি হচ্ছে বিটা এটি হচ্ছে সিএপিএম মডেলের ইআর এর সূত্র এখন হচ্ছে স্লপ স্লপ অফ সিএমএল ক্যাপিটাল মার্কেট লাইন এগুলো পূর্ণরূপ জানতে হবে এবং পার্টগুলো সবাই যে রিডিং পড়ে নিতে হবে যাতে পরীক্ষায় পার্ট এর প্রশ্ন এবং সকল থিওরিগুলোর आंसर করতে পারো এবং পার্ট বই সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে তাহলে সিএমএল সূত্র হচ্ছে আর এম মাইনাস আর এফ আর এখানে হচ্ছে সিগমা এটি হচ্ছে সিগমা এম সিগমা মার্কেট সিগমা মার্কেট এবং সিগমা পোর্টফোলিও এই ওদের দুটি সিগমা থাকবে তাহলে এটি হচ্ছে সিগমা মার্কেট এখন স্লপে সিএমএল এর ইআর হচ্ছে আর এফ প্লাস এই স্লপ ইনটু হচ্ছে সিগমা পোর্টফোলিও তাহলে এই যে একটি ইআর সিএপিএম এর এই ইআর হচ্ছে স্লপের এই বিষয়গুলো আমাদের বুঝতে হবে এবং এখানে হচ্ছে বিটা শুধু বিটা বের করার সূত্র হচ্ছে সিগমা পোর্টফোলিও সিগমা মার্কেট ভাগ দিয়ে কোরিলেশন দিয়ে আমাদের গুণ দিয়ে দিতে হবে এটি হচ্ছে শুধু বিটা বের করার সূত্র তারপর হচ্ছে বিটা পোর্টফোলিও বিটা পোর্টফোলিওর সূত্র হচ্ছে বিটা এক্স ওয়েট এক্স বিটা ওয়াই ওয়েট ওয়াই এখানে বিটা যখন একাধিক কোম্পানির বিটা দেওয়া থাকবে এক্স কোম্পানি ওয়াই কোম্পানি জেড কোম্পানি তাদের মূলধনকে বলে ওয়েট ডব্লিউ তাদের মূলধনের এক্স এর অংশ ওয়াই এর অংশ জেড এর অংশ দ্বারা গুণ দিলে আমরা এখানে বিটা পোর্টফোলিও পাবো এই ছিল কয়েকটি সূত্রের আলোচনা এখন একটি প্রশ্ন এখানে লেখা আছে এজুইম বোথ পোর্টফোলিও এ এন্ড বি আর ওয়েল ডিভাইজার ফিল্ড দ্যাট এজুইম এখানে বলছে এ এবং বি দুটি পোর্টফোলিও দ্যাট বলছে ইআর ইআর অফ এ এ কোম্পানির ইআর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ এবং ইআর অফ বি বি কোম্পানির ইআর হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট দুটি কোম্পানির এক্সপেক্টেড রিটার্ন এখানে দেওয়া আছে তাহলে দুটি কোম্পানির কী দেওয়া আছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন ইফ দ্য ইকোনমি ইফ দ্য ইকোনমাই হ্যাজ অনলি আর ফ্যাক্টর একটি একমাত্র ফ্যাক্টর হচ্ছে বিটা দেওয়া আছে এখানে এ কোম্পানির ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো অ্যান্ড বিটা অফ বি কোম্পানির ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে সম্পূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সপেক্টেড রিটার্ন এ কোম্পানির বি কোম্পানির দেওয়া আছে বিটা এ কোম্পানির বিটা বি কোম্পানির দেওয়া আছে হোয়াট মাস্ট বি দ্য রিক্স ফ্রি রেট এখানে রিক্স ফ্রি রেটের মান কত তাহলে আমরা যদি এখানে সূত্রটি দেখতে যাই ইয়ার সময় সমান হচ্ছে আর এফ প্লাস আর এম মাইনাস আরএফ বিটা এখানে ইআর এর মান দেওয়া আছে এবং বিটার মান দেওয়া আছে এখানে আর এফ দেওয়া নেই আর এমও দেওয়া নেই তাহলে এই দুটি মান যেহেতু দেওয়া নেই আমরা এই সূত্র সমাধান করতে পারবো যখন আমার এই চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটি উপাদান দেওয়া থাকবে কিন্তু এখানে দেখা গেল কি দুটি উপাদান দেওয়া আছে আর এমও নেই আর এফও নেই তাহলে এখানে আমাদের সমীকরণের সাহায্য নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারবো সমীকরণ লিখতে আমরা লিখবো ওখানে অ্যাকর্ডিং টু সিএপিএম According to CAPM, তাহলে সি অ্যাকর্ডিং টু সিএপিএম লিখে আমরা সিএপিএম এর যে সূত্র আছে এটি আমরা লিখবো এখানে ইআর সমান সমান হচ্ছে আর এফ প্লাস হচ্ছে বিটা এখন হচ্ছে আর এম মাইনাস হচ্ছে আর এফ এই আমরা সূত্র লিখলাম সূত্র লিখার পর এখন আমাদের এখানে মান বসাতে হবে তাহলে আমরা লিখবো now putting the value of formula ei je amra age ami ekhane sutro dekhe ashi tarpor amra likhlam according to capm sutro dekhe elam ei sutrer moddhe amra ekhon man boshabo tole ei sutrer moddhe man boshate gele amader ekhane duti man dewa ache tole amra jodi prothome likhi 1.48 soman soman hocche rf plus hocche bitar man hocche 1.2 তারপর হচ্ছে আর এম মাইনাস হচ্ছে আর এফ তারপর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সমান সমান হচ্ছে আর এফ প্লাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এখন হচ্ছে আর এম মাইনাস হচ্ছে আর এফ তাহলে এগুলোকে আমাদের এখন এখানে বিয়োগ করতে হবে কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে বিয়োগ করে নিলে এখন আমাদের এখানে বিয়োগ করে নিব তাহলে বিয়োগ করে নিলে আমরা এখানে এই যে ওয়ান পয়েন্ট এখানে বিয়োগ করলে আমরা দেখবো কত আসে ওয়ান ফোর এইট মাইনাস হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে এখানে চলে আসলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি এখানে থাকবে 
এই যে বিয়োগ করার সময় আমরা জানি এখানে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এখানে হয়ে যাবে মাইনাস এখানে হয়ে যাবে মাইনাস তাহলে এখানে যদি মাইনাস হয়ে যায় এই দুটি এখানে বাদ দিয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো থেকে থাকবে পয়েন্ট টু জিরো আর এম মাইনাস আর এফ তাহলে পরের অংশে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে পয়েন্ট টু জিরো থাকলো এখানে এবং পয়েন্ট টু জিরো দ্বারা আমরা এদিকে কি করতে পারি গুণ দেখতে পারি তাহলে এখানে এই যে পয়েন্ট টু জিরোর সাথে এটি সম্পর্ক কি হচ্ছে গুণ তাহলে আমরা এখানে লিখব ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান থ্রি বাগ হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো আর এখানে থাকলো আর এম মাইনাস আর এফ তাহলে এখানে আর এম মাইনাস আর এফ সমান সমান এটিকে বাঘ দিয়ে দিব আমরা দেখবো কত আসে समीकरण 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 टू समीकरण दूटी समीकरण मान टी बसाते मान टी बसाले उत्तर समाधान हो जाए लिखते putting the value of rm minus rf equation nong 1 the equation nong 1 hocche 0.1148 soman soman rf plus hocche 1.20 ar ekhane chilo rm minus rf tahole tar pore amra likhbo 0.148 समान समान प्लस गुण दिए दीबीट जीरो गुण दी गुण दिए दीब वन पॉइंट टू जिरो चले आसो पॉइंट जीरो फोर एखने জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট এখান থেকে এই যে মাল্টি প্লাস আছে ওই দিকে আমরা বিয়োগ করবো তাহলে এখানে লিখব জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট সমান সমান থাকবে এখানে আর এফ তাহলে পরে নিয়ে আমরা লিখতে পারি অতএব আর এফ সমান জিরো পয়েন্ট জিরো সমান সমান সাত পার্সেন্ট তাহলে লিখে দিলাম এইভাবে আমরা লিখতে পারি এখানে পুটিং দা ভ্যালু অফ ইকুয়েশন ইকুয়েশন নং টু পুটিং দা ভ্যালু অফ ইকুয়েশন নং টু তাহলে এখানে ইকুয়েশন নং টু আর এম মাইনাস আর এফ এই মানটি আমরা বসাবো তাহলে এখানে লিখতে পারি আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ সমান সমান হচ্ছে আর এফ প্লাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আর এম মাইনাস আর এফ এখন আমরা লিখবো এখানে ওয়ান থ্রি ফাইভ সমান সমান আর এফ প্লাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এখানে গুণ দেবো আমরা পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ আর এফ প্লাস এটিকে গুণ দিলে পয়েন্ট জিরো সিক্স ফাইভ তারপর আমরা এখানে যে কাজটি করতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ মাইনাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সমান আর এফ তাহলে আর এফ সমান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন অতএব আর এফ সমান সমান সাত পার্সেন্ট এই ছিল আমাদের আজকের অঙ্কটি এভাবে অঙ্কগুলো পরীক্ষায় হুবহু চলে আসে এই ধরনের অঙ্কগুলো বুঝে বুঝে সমাধান করে নিতে হবে আশা করে সবাই বুঝতে পারছো যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকো এখানে কমেন্ট করলে বা যে কোনো প্রশ্ন করলে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো বেশি বেশি করে পড়তে থাকো